আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দেশ দেশের বাইরে আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আমি আহসান হাবিব পেয়ার রমনা পার্ক ঢাকা বাংলাদেশ আমরা সব সময় আমাদের এইচপি টিভির ক্যামেরায় কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী চেহারা নিয়ে আসি যে চেহারাগুলো দেখার জন্য ওনাদের মানে যাদেরকে নিয়ে আসি তাদের কিছু ফান ফেজ অথবা ফান বন্ধুরা অপেক্ষায় থাকেন আজ আমি আমার দুপাশে এমন দুজন ব্যক্তিকে পেয়েছি যাদের প্রশংসা বলতে গেলে আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাই আমার ডান পাশে একজন আছেন আর বাম পাশে একজন আছেন যারা বর্তমান সময়ের ফেসবুক ইউটিউব টুইটার বা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ভালোভাবে সম্মান অর্জন করেছেন আসলে পথে বের হলে আমরা বুঝতে পাই কিভাবে মানুষ আমাদেরকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেয় আমরা হয়তো বা আগে থেকে জানতাম ভালো কিছুর ফল ভালো আসে না কিন্তু আজ এই দুজন ব্যক্তি থেকে আমরা এমন কিছু তথ্য বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেব যার প্রফিট আসছে সত্যিকারের এই ভালো কিছু করার পর প্রিয় দর্শক চলুন আমরা তাহলে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আমার যতটুকু জানা তা থেকে আর বাকিটুকু আমরা আজ নিজ মুখ থেকে শুনে নেব প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি মজার টিভির প্রধান পরিচালক মাহসান স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে যাকে দেখার অধীর আগ্রহে আপনারা ছিলেন দেশ এবং দেশের বাইরে আচ্ছা ধন্যবাদ যে আপনার প্রোফাইল বা ফেসবুকে অথবা ইউটিউব চ্যানেল আমাকে দেখা যাচ্ছে এটা জেনে আর প্রথমে বলবো যে আপনার আপনার এইচপি টিভি যখন আমি প্রথম দেখেছি আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছিল কারণ আমরা যারা ইউটিউব আসছি এখন ইউটিউবাররা যেটা করে যে প্র্যাঙ্ক ফানি ভিডিও এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা তো আর আমরা যেহেতু মুসলিম এবং আমাদের মরতে হবে এটা আমাদের মানতেই হবে যে আমরা একদিন মরব আমরা হ্যাঁ আমরা ফানি ভিডিও করছি আমরা নাটক করছি বাট আমরা কিন্তু ইয়াং জেনারেশন আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে আছি ইসলাম থেকে যদিও আমরা মুসলিম আমরা ভালোভাবে নামাজ পড়তে পারছি না সময় দিতে পারছি না কিন্তু আপনি সেই ইসলামটাকে প্রচার করছেন এবং আপনি আপনি অফকোর্স ইউটিউবার বাট আপনি আপনার যেহেতু চ্যানেল আছে আপনাকে আমি ইউটিউবার বলবো তো আপনি আমার চোখে একমাত্র ব্যক্তি যে আমার আমি সবসময় মনে মনে চাইতাম যে ইউটিউবে এমন এমন মানুষ আসবে যারা ইউনিক কিছু করবে যারা ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু করবে এবং আপনি যেটা করছেন এটা চমৎকার আর মানুষকে এখন সবাই হাসাতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে ঢোকা এটা এটার সাধ্য মানুষের অনেকেরই নেই কারণ এটা খুব কঠিন আমি একটা মানুষের চোখের পানি কতটা ইম্পর্টেন্ট সে তো এমনি এমনি কাঁদবে না তাকে সেই ইমোশনের জায়গাটায় নিয়ে যেতে হবে যেটা আপনি করছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আর ভাই আমার কোন ভিডিওটা আপনার নজরে ফার্স্ট টাইম বা কোনটা আপনার হাত টাচ করছে আচ্ছা আমি প্রথমে একটা পেজে আপনার ছবি দেখেছি আপনি ক্যামেরা কিনেছিলেন তখন আমি ওইখান থেকে আপনার আইডিটি সার্চ করি তখন সার্চ করে যখন ইউটিউব চ্যানেল পেলাম সেইখানে আপনার কিছু গজল শুনেছিলাম এবং আপনি এই যে পার্শ্ববর্তী দেশে যে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার হতো আপনি তাদের পক্ষে কথা বলতেন এবং সেই কথাগুলি খুবই ইমোশনাল ছিল যে মায়া ভুলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি আপনার ভিডিও প্রথম ওইটা আমি দেখেছিলাম তারপর দেখলাম যে হ্যাঁ ভালো তখন আমি আপনার চ্যানেল প্রায় ভিজিট করতাম তো তখন আমি ভাবছিলাম যে আপনি কেমন হবেন আমাকে পছন্দ করবেন না হেট করবেন এখন আমাদের তো রিসেন্টলি অনেক হেটার দেখা যায় যদিও আমি আমরা কষ্ট করে আমরা আমাদের দর্শকদের জন্য আমরা ভিডিও বানাই আচ্ছা মাসান ভাই এই বিদ্বেষ ধারণাটা কি শুধু আমার উপর ছিল না সব আলেমদের প্রতি ছিল মানে আলেমরা না আমার কিছুদিন আগে একজন ওই যে উনি আমাকে ফোন দিয়েছিল ফেসবুকে ওনার নামটা আমার মনে আসছে না ওই যে আজকে যার সাথে কথা হয়েছিল শরীফ সালাহ উদ্দিন হ্যাঁ উনি আমাকে ফোন দিয়েছিল উনি আমাকে বলেছিল যে একটি মজার টিভির একটি ভিডিও ওনার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমাদের সমাজের মানুষ যে আমরা ভালো হতে গেলে তারা নানান কথাবার্তা বলে সেখানে একটা ভিডিওতে ছিল যে আমি নামাজ পড়ছি নামাজ পড়তে যাচ্ছি একজন বলছিল এই যে নামাজ ধরছে ওই ভিডিওটা দেখে উনি আমাকে ফোন দিয়েছিল এবং উনি বলেছে যে অনেক ভালো মানুষ অনেক গুণী মানুষ নাকি দেখেছে এবং আমার এই ভিডিওটার প্রশংসা করেছে তো আমরা না আমরা যেহেতু ইউটিউবার আমরা সব আমরা নিজেরাই করি যার জন্য সব সময় আসলে হয় না যে প্রত্যেকটা ভিডিওই ভালো হয় প্রত্যেকটা ভিডিও আমাদের সমাজের সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস থাকে সোশ্যাল মেসেজ থাকে হয় না বাট আমরা চেষ্টা করি যে মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু ভিডিও মানুষকে উপর দেওয়ার জন্য যেমন মানুষ কিছু শেখে আচ্ছা আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদের এইচপি টিভির ক্যামেরায় কিছু কি বলবেন হ্যাঁ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে উনি যেটা করছে অনেক ভালো কাজ আমি মন থেকে ওনাকে ভালোবাসি এক কথায় আপনাকে আমি ভালোবাসি মন থেকে যে 
আসলে এটা সবাই পারে না যে মানুষকে ইসলামিক মেসেজ দেয়া মানুষকে ইসলামিক কথাবার্তা বলা ইসলাম শেখানো ইসলামের পথ দেখানো এটা সবাই পারে না সবাই আমরা পানি মজা সব করছি এটাও দরকার আছে মজাও আমাদের লাইফে দরকার আছে কিন্তু আমাদের লাইফটা কতদিন আমরা মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই যে আমরা দর্শকদের জন্য ভালো ভিডিও বানাচ্ছি মাঝে মাঝে একটা খারাপ হতেই পারে মানে হয়তো আমরা একাই সব কিছু করি মাঝে মাঝে একটা ভিডিও হয়তো মনে নাও লাগতে পারে কারণ তারা অনেক ভিডিও দেখে তখন ভাবি যে এই ভিডিওটার জন্য যখন গালি দেয় তখন ইচ্ছা হয় যে মানে আমরা তো বেশি দিন নাই বেশি দিন না একটু মজা দেওয়ার জন্য আপনাদের জন্য ভিডিও বানাই কিন্তু সেই গালি খেয়ে আসলে মরতে চাই না অ্যাটলিস্ট মানে এসব দেখলে মনে হয় যে সব কিছু ক্লোজ করে আমরা এখনই মরে যাই যে কেন এটা কেন আমরা তো আপনাদের আপনাদের বিনোদনের জন্য আমরা ভিডিও বানাই হ্যাঁ আপনি শাহরুখ খান সালমান খানের মুভি দেখেন আমরা সেই কোয়ালিটিতে যেতে পারবো না আর হ্যাঁ আমাদের জীবনে কিন্তু বিনোদনের দরকার আছে আমরা সবাই মুভি দেখি সবাই নাটক দেখি সবাই ইউটিউব ভিডিও দেখি তো সেই সময়টা খুব খারাপ লাগে যে মানুষ যখন গালি দেয় মানে কিছু হলেই কিছু হলেই একটা গালি মানে আমাদের আমরা কোনোভাবে থামাতে পারবো না কারণ আমাদের বাঙালির মধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে যে আমি একটা ভিডিও দেখলাম ওইখানে একটা গালি পোস্ট করলে হয়তো আমি জিতে যাব অ্যাকচুয়ালি না এটা এটা আমরা আমরা কি শিখছি যে আমরা শিখছি যে অন্যরাও দেখছে অন্যরাও আপনাকে দেখে উৎসাহ পেয়ে সে গালি দেওয়া মানে কি এটা এটা আপনাকে উপরালার কাছে আপনাকে জবাব দিয়ে আবার আপনার সাথে পিছনে যাই আপনি বলেছিলেন আপনাকে নক করলে কি মনে করেন বা হেট করেন না লাভ করেন আজকে সারা দিন আপনার সাথে আমি ঘুরেছি সারা দিনের অনুভূতিটা কি একটু আচ্ছা সারা দিনের অনুভূতি তো এটা যে আপনি তো আসলে অনেক ভালো একজন মানুষ আপনার সাথে নাম আসলে বুঝতাম না তো আর আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে নক করে না কেন সবাই ভাবে যে উনি একটু ভাব নেবে মানে আমি মনে করতাম যে উনি কিভাবে নেয় বা আপনি মনে করতেন যে কিভাবে নেয় এই আপনি যখন নক দিয়েছেন আমি সাথে সাথে আপনাকে আমি ফোন দিয়েছি এবং আমি সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেছি যে আমি আপনার সাথে দেখা করবো আপনি একটা বলেছিলেন যে আমরা যখন কোনো কোথাও যাই আমাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয় আমরা এত কিছু পারি আমাদেরকে ডাকে না যেমন <laughs> আমরা মজার টিভির প্রধান চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক এমন একজন ব্যক্তির সাথে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি লাউহে মাহফুজ কোরআনের একটা ছোট্ট আয়াত আছে ফি লাউহে মাহফুজ প্রথমত হচ্ছে নামটা সুন্দর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কাল কিয়ামতের দিন নাম ধরে ধরে নাম ডেকে ডেকে জান্নাতে নেবেন হতে পারে সেদিন নামের কারণে নাজাত পেয়ে যেতে পারি ফিলাউহি মাহফুজ বাংলাদেশের সারা বাংলাদেশ ফুল বাংলাদেশের মধ্যে ওনার আগে আর কোনো ফেসবুক মানে এত ফলোয়ার ওয়ান মিলিয়ন যত নায়ক নায়িকা এমপি মন্ত্রী যত যা আছে ফান ফ্র্যাঙ্ক যা আছে ওনার উপরে নাই ওনার উপরে কেউ নেই আসলে দশ লক্ষ বানিয়েছেন কিভাবে এই কতটা বছর পরিশ্রম ভাই আপনি কিন্তু ইউটিউব কাজ করেন কি পরিশ্রম না হ্যাঁ তার বেশি কিন্তু ফেসবুকে হয় আসলে কারণ ফেসবুকে ছবি দিয়ে করতে হয় ভিডিও খুব একটা বানানো হয় না বা আরেকজন এটা কপি করা একটা এত কষ্ট করে উনি দশ লক্ষ ফলোয়ার বানিয়েছেন এবং ওনার আইডিটা সম্পূর্ণ ইসলামিক আজ পর্যন্ত কোনো দিন ওনার আইডিতে বিভ্রান্তিকর কোনো পোস্ট আমরা দেখি নাই আজকে প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের কাছে সেই লাউহে মাহফুজকে পেয়েছি বললে অনেক কথা বাকি কথাগুলো সরাসরি লাউহে মাহফুজের কণ্ঠ থেকে আমরা শুনব আসসালামু আলাইকুম সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার আসলে আমি তো সাধারণ ঠিক না তো আমি যে কথাগুলো বলি হয়তো ওইগুলো অসাধারণ কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ তো আমি সবসময় একটা জিনিস চেষ্টা করেছি মানুষকে যা কিছু বলবো আমার কাছ থেকে যেন মানুষ ভালো কিছু শিখে যেমন কিছুক্ষণ আগে মাস্তান ভাই বলল যে আমি সবসময় চিন্তা করি না জানি আমি কখন মারা যাই মানুষের গালিগুলো শুই না তো আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমি গালি কেন শুনবো তো আমি ভালোটাই করি ঠিক না যেটা দুনিয়া তো কাজে লাগবে আখের হতো কাজে লাগবে তো আমি হয়তো পারফেক্ট না হান্ড্রেড পারসেন্ট না তাই না তাই বললে কি আমি প্রচার করতে পারবো না তো আমি সবসময় চেষ্টা করেছি 
আমি যতটুকু মানার চেষ্টা করি ততটুকু প্রচার করার আর একটা মানুষের চেহারাটা কিন্তু বড় না তার অন্তরটা তাকোয়া অন্তরটা বড় কারণ চেহারা আল্লাহর দান যে যেরকমই হোক তো সব সময় চেষ্টা করেছি মানুষকে ভালো কিছু বলার জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ছেলে মেয়ে আমার জানা এবং কি ওদের নিজে স্বীকারোক্তি দেওয়া অনেকে আপনার নামাজ আদায় করা শুরু করছে অনেক ছেলে তারপর অনেক মেয়েরাও বোরখা নিকা মেকআপ এখন ওনারা ইউজ করে তারপর অনেকে অনেক ভালো পথে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে সব ইসলামের টান আমার কিছু টান না ইসলামের টান তারপরে আমি কিছু অনেক নিউজও দিই অনেক সময় তারপর অনেক সত্য কথাও বলি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মনে করেন হেটার্স যারা বিপক্ষ আপনি পৃথিবীতে এমন একটা ভালো মানুষ দেখান যে সবাই তাকে ভালো বলবে এমন কোনো মানুষ নেই যে তাকে সবাই ভালো বলবে আপনি যত ভালো কাজই করেন না কেন কেউ না কেউ আপনার বিপক্ষে যাবেই সো এটা ব্যাপার না হেটার্স থাকবেই আর হেটার্স কেন আপনার কাছে এবং মাহসান ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন মাহফুজ মাহসান মাহসান মাহফুজ নামটা মিলে গেছে সুন্দর আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমরা যেদিকে তাকাই মাহসান ভাই দেখতে পাই সবাই ইসলামের পক্ষে কথা বলে এই যে আপনাদেরকে দেখলে অনেকে হয়তো বা ভাববে মাহসান ভাই মনে হয় শার্ট প্যান্ট পরে ইসলামের কথা বুঝে না লাভে মাহফুজ মনে হয় শার্ট প্যান্ট পরে ইসলামের কথা বলবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলাদেশ জুড়ে ইসলামের কথা চলছে তাহলে ইসলামের শত্রু কারা মানে এ দেশের জঙ্গিবাদী হয় কেন তাহলে মানে কার বিরুদ্ধে কিছু জালেম বলতে পারেন হুজুর অথবা যারা ইসলামের নামে বানোয়াটি কিছু তথ্য দিয়ে ছোট মানুষগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কেন এটা কাদের উপরে যুদ্ধ ঘোষণা করে বা জঙ্গিবাদিত্ব করে এই ব্যাপারে কি কিছু বলতে পারবে এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না কারণ আমাদের দেশে আসলে এরকম আমরা স্বাধীন না এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই ভালো আমরা হ্যাঁ সবাই আমরা ঠিক আছে মানে আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই পোশাক যাই হোক না কেন কাকে মারতে চাচ্ছেন আপনি বা আমা আমি কাকে মারতে চাই সেটা এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত হবে না সোজা সব মিলে বলবো আমরা মানসিকতার অভাব মানসিকতার অভাব অথবা জানুয়ারিত্ব ঢুকে গেছে আমাদের মাঝে যে কাকে মেরে ধ্বংস করে দেন মাহফুজ ভাই আমরা বিদায় নিব বিদায় নেয়ার পূর্বে যদি আপনি আমি আর কি বলবো সবকিছু মূল হচ্ছে আপনি যদি ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকেন আপনি সবকিছু মূলে সব সময় ভরসা রাখতে হবে এক আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট নেতা পাতি নেতা উম্মো কাউকে খুশি করার চাইতে সবচেয়ে ভালোভাবে আল্লাহকে খুশি করা তো আপনি আপনার সৎপথে চলার চেষ্টা করেন সৎপথে চলার চেষ্টা করেন সত্য কথা বলেন তারপর মা বাবার খেদমত করেন গরিব দুঃখের উপকার করেন নামাজ আদায় করেন কারণ আমার দুনিয়াও দরকার আছে আখেরাতও দরকার আছে কিন্তু দুনিয়া মানে আখেরাত বিক্রি করে দুনিয়া দরকার নেই তো আমার সব আমাদের উচিত সব সময় সত্য পথে চলা ভক্তদের উদ্দেশ্যে আর কি বলবো আমি তো একজন সাধারণ মানুষ বরং আপনারই অসাধারণ কারণ আপনারা যদি কখনো লাইক কমেন্টস না করতেন তাহলে আমি এখানে আসতাম না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনাদের মেসেজগুলো আপনাদের কথাবার্তাগুলো এগুলো আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হই সবচেয়ে বেশি যে অনুপ্রাণিত হই কারণ আমি চাইলেও ফেসবুক থেকে চলে যেতে পারবো না আবার মন চাইবে কিছু লেখা লেখি এটাই হচ্ছে ভালোবাসা মাসান ভাই আপনি বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে অনেকেই শিখেন আমরাও শিখি মাসান ভাই বিদায় নেব আপনি বিদায় নিয়ে নেবেন হ্যাঁ যেতে যেতে এটাই বলবো যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সাথে আজকে সারা দিন ছিলাম সত্যি এটা আমার অনেক ভাগ্যের ব্যাপার আপনার মতো একজন ভালো মানুষের সাথে আমরা সবসময় ভালো মানুষের সাথে থাকতে চাই সবসময় ভালো কাজের সাথে থাকতে চাই এবং